Hello distinguished audience and welcome to P20 Summit Special Talk Show. I'm Subki Abdul. Now I'm with Mr. Sentop as Turkish Grand National Assembly. Hello, how are, how Hello. are you doing? Church good. Is well well. Yeah. All right. I will I would like to know but we are delightful to have you Turkish as attending P20 event. Where are the impression that you experience from the Parliament of Republic of Indonesia? Ben daha önce de 2018 yılında o zaman parlamento başkanı değilken de gelmiştim. Endonezya parlamentosu hakkında bilgim var. Hem gerek Sayın Maharani ile gerekse halkların meclisi başkanı Sayın Soyesetyo ile hukukumuz var, karşılıklı giriş gelişlerimiz de var. Tabi Endonezya parlamentosu kendine özgü yapısı olan bir parlamento. Dünyanın en kalabalık demokrasilerinden birisidir. 280 milyona yaklaşan nüfusuyla Endonezya ve bir özelliği de Endonezya İslam ülkeleri arasında demokrasiyle yönetilen ve işleyen güçlü bir parlamentosu olan bir ülke. Bakımdan Endonezya'yı her zaman biz takdirle izliyoruz Türkiye olarak. Well, this is not my first time. In fact, I came before in 2018 and uh, I was at that time not the speaker of the Turkish Grand National Assembly, but I have, of course, information regarding the Indonesian Parliament and I know, of course, the speaker of the Parliament, Ms. Mavi, and also I know uh, the uh, uh, speaker of uh, the, uh, uh, the Parliament of uh, the representatives of the rights, uh, Mr. Sosay, and uh, uh, I have to say that uh, this is of course a very important uh, parliament uh, because it is uh, representing around uh, 280 million people. It mm -hmm. is one of the proudest uh, yes. populations and among the Islamic countries in fact yes. uh, it is uh, the most strong and powerful uh, um, parliament and therefore we are uh, very, uh, we are following uh, closely in fact uh, this parliament. Okay, uh, the next question is about what the uniqueness between the Parliament of Republic Indonesia and Turkey is and that you have observed for the past two days attending to P20. Peki efendim, Türk meclisine eşsiz kılan, aynı şekilde de sizin burada gözlemlediğiniz şekilde Endonezya meclisini eşsiz kılan unsur veya özellikler nelerdir? Tabii her, her ülkenin kendine göre bir tarihi gelişimi var. Türkiye'deki parlamento İslam dünyasında ilk kurulan parlamentodur diyebiliriz. Esasen Osmanlı Devleti döneminde 1876'da ilk defa kurulmuştur. Meclisi Mehbusan olarak. Daha sonra arada kesintiler var ama nihayetinde 1920'de, 23 Nisan 1920'de Ankara'da tekrar açılmıştır. Bizim Türkiye'deki parlamentoyu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Diğer parlamentolardan farklı kılan bir husus var. O zaman topraklarımızın e, önemli bir kısmı işgal altındadır. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi e, bir e, bağımsızlık savaşını yönetmiştir. Bunun için adı e, Gazi Meclis'tir. Gazi unvanını almış bir meclistir. E, Birçok başka özellik konuşulabilir ama en önemli özelliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin budur. E, tabii Endonezya e, parlamentosunun da dediğim gibi İslam dünyasının en güçlü demokrasilerinden biri olması ve bu kadar e, çok büyük bir nüfusla e, bunu sürdürebiliyor olması çok önemli, çok kıymetli bir şey. Uh, the uniqueness of the uh, Turkish Grand Assembly, of course, each and every country is witnessing historical uh, changes uh, during time, but uh, the Turkish Grand National Assembly is uh, among the Islamic world in fact is the first parliament uh, to be established in fact during the ottoman empire in 1876 it has been established as Meclisi Mebusan and uh, of course uh, there has been some interactions but on the 23rd of April uh, 1920 in Ankara mm -hmm. our uh, parliament was uh, founded and uh, what differentiates our parliament from the other ones is that at that time our lands were occupied and mm -hmm. our 
parliament had to fight for its independence and therefore we call it in fact a martyr parliament and coming to Indonesian parliament as I've stated before in fact it is one of the strongest and powerful democracies yes. in the Islamic world and with such an important population it makes it makes that very important parliament okay what would you be the main concern or issue to be highlighted your in your Turkey's Peki şu anda Türkiye'miz de altı çizilmesi gereken en önemli konu ya da değinilmesi gereken konu nedir efendim? Biz Türkiye olarak dünyada yeni ve adil bir dünya düzeninin kurulmasını en önemli konu olarak görüyoruz. Dünya küresel bir şehir, bir köy haline gelmiştir. Dolayısıyla dünyadaki iç politika, dış politika gibi ayrımlar ortadan kalkmıştır. Bu sebeple biz dünyadaki en önemli meselenin insani, yeni ve adil bir dünya düzeninin kurulması, tesis edilmesidir. Bunun için mücadele veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu birçok uluslararası platformda, Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nde de dile getiriyor. Dünya beşten büyüktür diyoruz. Bu bizim en temel sloganımız. Şimdi en son Eylül ayında Birleşik Milletler Genel Kurulu toplantısında başta Biden olmak üzere birçok dünyadaki devlet başkanları da 5 kişilik daimi konseyin sayısının arttırılması gibi bizim yıllarca önce ortaya attığımız bir teze yaklaşmışlardır. Dolayısıyla dünyada en önemli mesele adil, insani bir dünya düzeninin kurulması. Bizim de önceliğimiz bu. Well, as Turkey, we are saying that uh, the world should be there should be a new and just world. And uh, of course, uh, the world is not about internal politics and international politics okay. nowadays. It, is, it became just a village, just a little city, in fact, if you might say. And we are always emphasizing that there shouldn't be internal and external foreign policies. We should focus on the human, on people, on what is new and what is uh, just. This is what we are saying and we are fighting and struggling for this. And as stated His Excellency, our President uh, Recep Tayyip Erdogan, the five is bigger than uh, the world is bigger than five mm -hmm. and uh, in, uh, on all kind of international platforms such as the united nations this, ha this has been our motto and uh, lately in september at the uh, general assembly of the united nations including biden and the other head of uh, states uh, they have also uh, reached uh, the conclusion uh, that uh, there shouldn't be five uh, members in the uh, permanent uh, security council and this is a thesis that we have highlighted for years so we're just insisting on that there should be a new and a more just world okay this is will be the last question um, would be there any special engagement or agreement between Indonesia and Turkish in okay, the between between the Jack, Indonesia makamlarıyla özel bir uh, tarihçimiz angajmanımız ya da anlaşmanız olacak mı? Ee, biz zaten akşam e, Sayın e, Bambang Seosetya ile görüştük. Bugün de Sayın Maharani ile görüştük. E, i̇ki parlamento arasındaki ilişkileri geliştirme yönünde irademiz var. Bizim e, çeşitli komisyonlarımızın, milletvekillerimizin karşılıklı ziyaretleri var. Bunu arttırmayı düşünüyoruz. E, Sayın e, Seosetya gelmişti. Sayın Maharani'yi de Türkiye'ye davet ettim. E, i̇nşallah bu üst düzey ziyaretler parlamentolar arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecektir. Well, uh, as I've mentioned, in fact, uh, I met and we discussed that uh, during dinner uh, yesterday night uh, with the Speaker of uh, the House of Representatives, uh, as I said to, and uh, I've discussed that also with uh, the Speaker, Madam Ayrani. In fact, we'd like to develop uh, the ongoing relations between our parliaments. We have commissions, uh, committees, which are working uh, together and paying each other visits. I would like to, of course, uh, uh, deepen those relations. Uh, uh, uh, Mr. Soy said so His Excellency came before to Turkey. I've invited also Ms. Bahayani. So we would like to, of course, improve and deepen those relations between our parliaments. Okay, that will be all. Can you try to speak Bahasa? Peki, bizim dilimiz Bahasa'yı konuşmayı denemek ister misiniz? Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. That will be? Means goodbye. Ah. <laughs> Sampai jumpa, terima kasih. That will be all once again. Thank you for your time to talk to us. Wishing you a good time in Indonesia. Thank you. Terima kasih.